কম্পিউটারে স্টোরেজের কথা বললে সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় আসে হার্ড ডিস্কের কথা যার মধ্যে রয়েছে একটি ডিস্ক যেটি কিনা মেটাল অথবা কাচের তৈরি এবং যা সম্ভবত সাড়ে সাত হাজার থেকে দশ হাজার আরপিএম এ ঘোরে এছাড়া এর ভিতরে রয়েছে আরো অনেক সব জটিল মেকানিক্যাল পার্ট কিন্তু বর্তমানে এইচডিডির পাশাপাশি এস এসডিও কিন্তু স্টোরেজ হিসাবে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এর জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে এর স্পিড হ্যাঁ আমরা প্রায় সবাই জেনে থাকি এস এসডির স্পিড ট্রেডিশনাল এইচডিডি থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং এস এসডি অনেক বেশি ডিউরেবলও বটে এই এস এস ডি থেকেও স্লাইডলি ইমপ্রুভ হচ্ছে এম ডট টু আসলে স্লাইডলি বললে ভুল হবে মোটামুটি ভালোই ইমপ্রুভ হচ্ছে এম ডট টু অর্থাৎ এম ডট টু এ রিড অ্যান্ড রাইড স্পিড আপনার এইচ ডিডি থেকে বেশি তো বটেই ইনফ্যাক্ট এস এস ডি থেকেও অনেক বেশি সো আজকে কথা বলবো একটি এম ডট টু নিয়ে উইচ ইজ মেড বাই স্যামসাং যার নাম হচ্ছে নয়শো সত্তর ইভো এনভিএমই এম ডট টু এবং যার বাজার মূল্য বর্তমানে ছয় হাজার টাকার আশেপাশে এবং আমার কাছে রয়েছে এর দুইশো পঞ্চাশ জিবি ভেরিয়েন্ট এছাড়া এর একশো বিশ জিবি পাঁচশো দশ জিবি ইনফ্যাক্ট ওয়ান টেরাবাইট ভেরিয়েন্টও বাজারে অ্যাভেলেবল রয়েছে এবং আজকে আমাদের এই ভিডিওর প্রোডাক্টটি প্রোভাইড করেছে এবং আমাদের এই ভিডিওটি স্পন্সার করেছে জুটেক আইটি জুটেক আইটির ফিজিক্যাল শপ রয়েছে ঢাকার মাল্টিপ্লান সেন্টারে তাদের শপের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দেওয়া থাকবে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে তাছাড়া তাদের একটি ফেসবুক পেজও রয়েছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে ভিজিট করে আসতে পারেন এবং লেটেস্ট প্রাইস জানতে পারেন এবং এই পেজেরও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে সো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক এন্টার পর এর আনবক্সিং করব এবং কিছু স্পিড টেস্ট এবং তার সাথে দেখাবো একটি এম ডট টুর ব্যবহারে আপনার পিসির পারফরমেন্স ঠিক কতটা ইম্প্রুভ করে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি হাসিবুর রহমান অপু এবং আপনারা দেখছেন টেক ট্র্যাক বিডি চলুন যাওয়া যাক পিসি স্ক্রিনে এবং ইউজার বেঞ্চমার্কে একই রকমের কনফিগারেশনে দুটা পিসিতে যার মধ্যে একটাতে এম ডট টু ইনস্টল করা আছে এবং একটাতে কোনো এম ডট টু নেই অর্থাৎ এদের ভিতরে পারফরমেন্সের কতটা তারতম্য পাওয়া যায় তাই দেখব ইউজার বেঞ্চমার্কে যা থেকে আপনি অনেকটাই আইডিয়া করতে পারবেন আপনার বিলটির জন্য এম ডট টু ঠিক কতটা হেল্পফুল কতটা প্রয়োজনীয় ফ্রেন্ডস এখন আমরা ইউজার বেঞ্চমার্কে প্রবেশ করেছি এবং আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একেবারে একই কনফিগারেশনে দুইটি পিসি বিল্ড করেছি এখানে আপনারা প্রথম পিসিটির কনফিগারেশন দেখতে পাচ্ছেন এবং এটি দ্বিতীয় পিসির কনফিগারেশন এই দুইটি বিল্ডের মধ্যে আমরা যে পার্থক্যটি রেখেছি সেটি হচ্ছে একটিতে আমরা এম ডট ব্যবহার করেছি এবং একটিতে আমরা এম ডট ব্যবহার করিনি এম ডট টু ইনস্টল করা পিসির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পারবো এটি গেমিংয়ের জন্য রেডি পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ডেস্কটপ ইউজিংয়ের জন্য রেডি একশো পনেরো পার্সেন্ট এবং অ্যাজ এ ওয়ার্ক স্টেশন এটি এইটটি সেভেন পার্সেন্ট রেডি এবং এখন আমরা চোখ রাখছি এম ডট টু ইনস্টল না করা পিসিটির দিকে এখানে গেমিংয়ের জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডেস্কটপ ইউজিংয়ের জন্য চৌষট্টি পার্সেন্ট এবং অ্যাজ এ ওয়ার্ক স্টেশন এটি মাত্র আটান্ন পার্সেন্ট রেডি শুধুমাত্র এক্সক্লুডিং এস এস ডি এই বিশাল পার্থক্যটি আপনারা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন চলুন এখন দেখা যাক কিছু স্পিড টেস্ট আমার মতে আপনি যদি নতুন করে কোনো পিসি বানাতে চান অথবা আপনার পুরাতন পিসিকে স্টোরেজের দিক থেকে আরেকটু ইম্প্রুভ করতে চান অর্থাৎ আপনি যদি আরেকটু ভালো স্পিড আপনার পিসি থেকে আশা করেন তাহলে আমি বলবো গো ফর এম ডট টু কারণ এস এস ডি থেকে কিছুটা বেশি প্রাইস হলেও এর পারফরমেন্স এস এস ডি থেকে অনেক বেশি বেটার 
আর এম ডট টু হিসাবে আমার বরাবরই পছন্দ স্যামসাং এবং আমি নিজেও এটি ব্যবহার করছি এবং এর পারফরমেন্স ইজ জাস্ট অসাম জাস্ট আমার পিসির পারফরমেন্স এইখান থেকে এইখানে না এইখানে ওয়াট এভার অনেক উপরে নিয়ে গেছে এবং আমি ছয় হাজার টাকা খরচেও ফুললি স্যাটিসফাই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের এম ডট টু এবং এস এস ডির ভিতরে কিছু পার্থক্য এবং ভালো একটি এম ডট টু সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করেছে যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ লাগে অথবা না লাগে যাই হোক একটি লাইক দিয়ে দিবেন কমেন্টে জানাবেন এরপরে কি ধরনের ভিডিও দেখতে যাচ্ছেন আমাদের এই চ্যানেলে এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট সো বরাবরের মতো স্টে হ্যাপি স্টে কুল অ্যান্ড স্টে উইথ টেক ট্র্যাক বিডি